Hello guys, good evening. So ngayong gabi po, ituturo ko sa inyo ang mga basics ng Adobe Photoshop. So before that, let me share first kung ano ba talaga ang Adobe Photoshop at kung paano ito nagsimula. So as a short background, ang Adobe Photoshop po ay dinevelop ng Raster Graphic Editor published by Adobe Incorporated for Windows and OS. It was originally created in 1988. At ginawa po ito ni Thomas at John Noll. Ang Adobe Photoshop ay may default file extension of PSD. Ito po ang standard Photoshop documents na ginagamit dito sa Photoshop. May iba't ibang klasing tools na makikita sa Photoshop. Ang mga tools na ito ay ginagamit sa pagdo-drawing, painting, measuring, navigation, selection, typing, and retouching. So kagaya po ng ibang app, ito po ay binubuo din ng iba't ibang features Kabilang po sa mga tools na ito ay ang Pin Tool, Clone Stamp Tool, Shape Tools, Measuring and Navigation, Selection Tools, Cropping, Slicing, Moving, Mark, Lasso, Magic Wand, Eraser, Video Editing, 3D Extrusion, Mobile Integration, Camera Row, 3D Printing Tools, and Color Replacement Tool. Mayroon din po itong iba't ibang klasing version. Narito na ang CS version 8, CS2 version 9, at marami pang iba. So ngayon po, para sa ating main topic, ituturo ko sa inyo kung ano ang basics ng Adobe Photoshop. So simulan na po natin. So dito, pag inopen nyo po yung Adobe, makikita nyo ang features na ito. So dito sa upper left portion, makikita natin ang file, new, open, so, kung gagawa po kayo ng bagong project, pwede nyo pong i-press ito sa si new. Pero pag may existing na po kayong naginawa at gusto nyo lang i-edit, pindutin nyo lang po ang open at may lalabas na option dun sa mga previous na ginawa nyo. At isi-select nyo lang po ito. So, since gagawa po tayo ng bago, dito po tayo sa new. Open file, and then... Pag-click nyo po ang new, lalabas ang toolbox na ito. Dito po, pwede natin ilagay ang pangalan ng project na gagawin natin. Which is Basics of Adobe Photoshop. Then, dito makikita nyo yung width and height. Pwede nyo po itong adjust depende sa laki o size ng file na gagawin nyo. And then, makikita natin sa baba ang resolution. Kung saan, pwede natin baguhin ang resolution niya depending sa pixels na gusto natin ma-achieve. Pero, usually po, ginagamit ko ang 100 as a standard percentage ng pixelize. Then, pwede po natin siyang i-choose sa color mode. Then, background content. Pwede white, background color, or transparent. So, it's either po sa inyo, it's either po sa tatlong yan kung ano po ang gusto nyo. So, mayroon na po tayong title or name. Then, let's go to our first project. Okay? So, once you na, gawa nyo, na press nyo na po yun, lalabas ang option na ito. Ito po ang working sheet na gagamitin nyo, which is the same size nung enter nyo nung pag-open nyo. So ngayon po, punta kong ituturo sa inyo ay ang basic text editing. Ang text editing ay ang unang pinaka-basic na dapat yung matutunan pag gusto nyong matuto gumamit ng Adobe Photoshop. Dito po sa text editing, malalaman natin kung ano-ano ang mga features na pwede natin gamitin at kung ano-ano ang mga design at concept na pwede natin ilagay sa ating text editing. So, sa text editing, pindutin nyo lang po ang option na ito, which is T. Then, i-click nyo yung working sheet at talabas na ang options na ito. Ngayon, isusulat po natin kung ano gusto natin ilagay. For example, Basic Text Editing. Then, 
Then, dito sa arrow button, pwede natin i-adjust ang text na sinulat natin. At ilagay kung saan natin siya gustong ilagay. For example, dito sa gitna. Then, for alignment, kung marami kayong text na ilalagay, pwede nyo po siyang lagyan ng ruler. I-drag nyo lang po ang nasa taas. Then, may lalabas na linya dyan. Pwede nyo po itong gawiting baseline or reference para mag-align yung mga text na susulat ninyo. So, dito po makikita nyo may basis na tayo kung hanggang saan lang yung text na gagawin natin. Ngayon po, kung gusto nyo baguhin o enhance ang text na nilagay nyo, marami po po tayong mga options na pwedeng pagpilian. Unang-una na po dito ay yung nasa right cursor na options. Which is, pag i-click po natin, lalabas ang mga characters na ito. Dito po, makikita natin kung ano mga, ano, mga options na pwede nating ilagay para sa ating text editing. For example, Pwede tayong pumili ng mga font at kung anong gusto natin gamitin font. For example, kung gusto natin gamitin tong si Constantia, click nyo lang to at automatic, ito na ang lalabas sa text natin. So next, pwede po natin i-adjust ang laki ng text na gusto natin ilagay. Example, 150. Or 100. So, yan po ang laki niya. Kung iset natin siya sa 100. Then, color. So, kung gusto po natin baguhin ang gulay ng text na nilagay natin, click lang po natin ng color. Dito, makikita natin kung ano-ano yung mga options. For example, blue. Kung gusto natin blue na kulay ang ilagay sa text natin. Then, Nandito po ang ibang basics na option. For example, caps lock, naka-italic, all caps. So, depende po sa gusto nating ilagay sa text na, na i-edit natin. Then, another option is color overlay. Click lang po natin. Normal. Then, pwede nating baguhin ang overlay ng text natin. Then, dito sa contour and texture, pwede natin dagdagan ang texture ng text. Para magmukha itong nakalutang or may texture. Then, sa satin, Again, pwede natin lagyan ng other options na kulay. Then, okay. So, tapos na po ang ating basic text editing. Kung gusto nyo po matuto, subscribe lang para sa next na mga videos ko. So ngayon po, ang gagawin na lang natin ay i-save ang nagawa nating project. So dito sa file uli, click lang po natin at makikita natin ang mga options like save and save as. So for this project, i-save as ko siya kasi bagong project siya. Then, nalagay ko sa pangalan, basic, Basics of Adobe Photoshop. Then, sa format, kung gusto niya po pong i-edit or baguhin ang text niyo, pwede niyo po siyang i-save as PSD. Which is, pag in-open niyo, niyo po siya uli, ay lalabas itong options na to, na naka Adobe Photoshop pa siya. Pero kung okay na po ang ginawa niyo at pero kung sa tingin nyo po ay okay na ang inyong ginawa, ay eh pwede nyo na siyang i-save sa other format. Like for example, sa JPEG or sa PNG.
So, check natin yung folder. Always po natin check kung saan po siya masisave. Then, pag okay na, save. Okay. So, ganun lang po kadali mag-edit ng text dito sa Adobe Photoshop. So, that's all for today's lesson. Thank you po sa pag-subscribe. So, yan lang po para sa araw na to. Sana marami po kayong natutunan.